everyone welcome back to my youtube channel or you people are new over here then a warm welcome to my youtube channel in the previous video we talked about the details of anemia and today in this video we are gonna talk about the topic of sickle cell anemia agilo video ma hamile anemia ko baare ma bujhyao anemia bhane ko ke ho iska lakshan karan upachar ra saasatai iska prakar haru ko baare ma pani राम्रो संग जानकारी लिए का थिए हूँ र आज को वीडियो में हमें सीकल सेल एनिमिया को बारे में बुझने छाऊ सीकल सेल एनिमिया पर निरक्त अल्पदा को ने एक प्रकार हो नेपाल में सन 2003 में पहलो पटक जर्नल ऑफ नेपाल मेडिकल एसोसिएशन नामक जर्नल में सीकल सेल एनिमिया भय का दो बिरामी पत्ता लागी को रिपोर्ट सार्वजनिक तर सन् 2011 मा भेरी अस्पताल मा कारेरत प्रमुक कंसल्टेंट फिजिसियन अस्पताल विभाग प्रमुक डॉक्टर राजन पांडे ले थप अनुसंधान गर्दा सिकल सेल एनिमिया नेपाल को पश्चिम थारु समुदाय मा उच्च प्रतिशत मा देखिए को समस्या बारे पत्ता लगाउनु भए को थियो। विशेष गरी सिकल सेल एनिमिया नेपाल को पश्चिम विभाग बर्दिया क्षेत्र थारु समुदाय को जनमानस में बड़ी देखिए को तथ्यांक पाईए को छा। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार को रगत संबंधी बंगसारुगत रोग हो। सिकल सेल एनीमिया इस डी मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिकल सेल डिसीज। एसीडी और सिकल सेल डिसीज इस अ सीरियस डिसऑर्डर इन विच डी बॉडी मेक सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स। सिकल सेल डिसीज भाई को अवस्था में हम रो रेड ब्लड सेल्स अर्थात रात आरक्त को सिकाहरु सिकल वा हसिया आकार को बनने का अर्थ है। सामान्य तया हम रो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बाई कंके शेप को हुन चा। हम रो डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बाटा यम आरएनए मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड बन चा रा तेज बाट यदि हमरो डीएनए में कुने प्रभाव पड़े में एमआरएनए र प्रोटीन में पनी परिवर्तन होने गर सा। नॉर्मली हमरो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स में भाई को हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में टू अल्फा चेन र टू बीटा चेन होने सा बने सिकल सेल एनीमिया में हमरो हीमोग्लोबिन को मॉलिक्यूल में उन्हें बीटा चेन को सिक्स्थ पोजीशन में and this is also known as autosomal recessive condition. जब हमरो oxygen को level normal होन्छा, त्यो अवस्था मा हमरो red blood cells ले पनी normal level मा perform गर्छा। तर जब oxygen को level down और थाद कम हुदे जान्छा, त्यो अवस्था मा red blood cells ले आफनो आकार परिवर्तन गरेर, sickle shape और थाद हसिय आकार को बनाउने गर्छा, र तेस लाइने sickle cell anemia भनेंछा। ऑक्सीजन को कमी ले गर्दा रेड ब्लड सेल्स को आकार सिकल शेप को बनना जान सा रत्ते सर था रगत में धेरे समस्या फैली न थाल सा यो अवस्था में हम रो शरीर को रेड ब्लड सेल्स को सर्कुलेशन बीच में टूट सा रा हीमोलाइसिस होने गर सा रा रेड ब्लड सेल्स हम रो ब्लड वेजल्स को बीच में अलजीर ब्लॉक्ड होने गर सा रा यो � रतेस ठाउ में ऑक्सीजन को कमी होने का अर्थ है। रतेस लाई मेडिकल टॉर्म में स्टेमिया पनी बनी नहीं था। रो अब हमी सिकल सेल एनीमिया को लाइफ स्पैन को बारे में बुझाऊं। हम रो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को लाइफ स्पैन एक से बीस दिन समय को होने था बने सिकल सेल आरबीसी को लाइफ स्पैन बीस देखी पच्चीस दिन सम सिकल सेल एनीमिया भय का भी राय मिला ही मलेरियल पैरासाइट सरूले आक्रमण करना सक दे ना तो सर्था उन्हीं हरूले मलेरिया हो दे ना कि ना भने मलेरियल पैरासाइट्स को इनक्यूबेशन पीरियड ते इसको स्पेसिस अनुसार 20 दिन देखी 45 दिन समा को हुन्छा रा सिकल सेल डिसीज को कंडीशन मा हमरो रेड ब्लड सेल्स 20 देखी 25 दिन में नष्ट होने गर सा रा मलेरियल पैरासाइट्स हमरो रेड ब्लड सेल्स अर्थात आरबीसी भीतर मात्र बसने भाई को ले सिकल सेल डिसीज भाई को अवस्था मा मलेरियल पैरा 
साइड्स आरबीसी भीतर वृद्धि होना ना पाऊं दे सिकल सेल को आरबीसी डिस्ट्रॉय होने गर सा तीस अर्थ है सिकल सेल एनीमिया भय का बीमारी मिला मलेरिया हो देना सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया द फर्स्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज हैंड फूड सिंड्रोम पहले प्रमुख लक्षण हम रहात कोटा सुनी ने रा अंगुला को भाग रु दुखने गर सा रा दूसरों लक्षण एनीमिया अर्थात रक्त अल्पदा हो हम रो शरीर में रगत को कमी होने गर सा एंड थर्ड सिम्टम इज हाइपोक्सिया हम रो शरीर में ऑक्सीजन को कमी होन्छ र सांस प्रोसेस में पनी समस्या आऊँ सा एंड फोर्थ सिम्टम इज फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन सिकल सेल एनीमिया भय का विराय मिला बारंबार कहीं न कहीं को संक्रमण भय रख सा एंड अदर सिम्टम्स आर डिलेड ग्रोथ और प्यूबर्टी शारीरिक विकास ढिलो हुँदै जान्छ विजन प्रब्लम्स दृष्टिमा समस्या देखा पर्छ र पटक पटक जन्डिस पनि हुने गर्छ एन्ड द मेजर सिम्टम इज एपिसोड्स अफ पेन विशेष गरी हाम्रो चेस्ट एब्डोमेन र जोइन्ट्सहरुमा ससाना ब्लड वेजल्स हुने भएको हुनाले ती ब्लड वेजल्सहरुलाई सिकल सेपको आरबीसी हरुले ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज वा रोकाउट पूरे होने गर सा रतिस कारण ले शरीर को अन्य अंग हरु में ऑक्सीजन को मात्रा पूर्णा पाऊं दे ना तस्सर था शरीर का विभिन्न अंग हरु में दुखाई संगय अन्य समस्या पनी देखा पड़ सा रा अब बुझो सिकल सेल ट्रेड रा सिकल सेल डिसीज में क्या कास्ता फर्क सन बनने बारे म SCT is not a disease but having it means that a person has inherited the sickle cell gene from one of his or her parents. People with sickle cell trait usually do not have any of the symptoms of sickle cell disease and live a normal life. सिकल सेल ट्रेड कुने रोग है ना ये उटा अवस्था हो ये दी कुने नवजात सिसु को आमा वा बुआ एक जाना मा भय को सिकल सेल डिसीज को ये उटा जीन कॉपी त्यो नवजात सिसु मा जान सा बने तेज लाई सिकल सेल ट्रेड बने इंचा अब हम आजू रहूँ लाई सिकल सेल ट्रेड को बारे मा डिटेल्स मा बुझाऊँ नेचु कृपया वीडियो ध्यान दे रहे सुनी दिन होला मानो यदि कुने नवजात सिसु को बुआ लाई सिकल सेल एनीमिया था तो रा सिसु को आमा स्वस्थ था वा सिकल सेल एनीमिया था ही ना भाने त्यो अवस्था में नवजात सिसु में सिकल सेल को एक जीन कॉपी साथ ने कर सा रा तेज लाई नहीं ट्रेड भाने इंचा सिकल सेल भाई को बुआ रा नॉर्मल आमा बाटा जन्मने चार वटा बच्चा सम्मने सिकल सेल ट्रेड हुन सा र यदि बुआ लाई सिकल सेल ट्रेड सा र आमा स्वस्थ सा बने तीस तो अवस्था में दो ही वटा सम्मा को बच्चा ट्रेड जन्मिना सक्षा र दो ही वटा सम्मा नॉर्मल जन्मिना सक्षा र यदि आमा र बुआ दुबई लाई सिकल सेल एनीमिया सा बने उन्हीं हरु को बच्चा हरु पनी जन्मजात सिकल सेल एनीमिया भयरे जन्मिन चन रा यदि बुआ लाई सिकल सेल ट्रेड रा आमा लाई पनी सिकल सेल ट्रेड सा बने यो अवस्था में दुई ओटा सम्मा को बच्चा ट्रेड जन्मिना सक्षा रा ये ओटा नॉर्मल पनी जन्मिना सक्षा बने और को सिकल सेल एनीमिया भयरे जन्मिना सक्षा यी त हामीले सिकल सेल ट्रेड र सिकल सेल एनीमिया भएपछि बच्चा जन्मिदा बच्चामा सर्ने अवस्थाहरुको बारेमा बुझेऊ यसरी हामीले सिकल सेल एनीमिया भएको पुरुषले सिकल सेल एनीमिया भएकै महिलासँग बिहे नगर्दा हाम्रो जन्मने शिशुहरुलाई यो समस्या आइ पर्दैन भन्ने बारेमा पनि बुझ्न सक्छौ so now let's get about the diagnosis and tests of sickle cell anemia. Sickle cell anemia को diagnosis करने रगत जांच हरू ये प्रकार का होन्छन। PBS peripheral blood smear कराएँ छा, CBC complete blood cell count पनी कराएँ छा, sickling test र अन्य हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस र HPLC high performance liquid chromatography पनी कराएँ छा। र अब बुझो इसको उपचार हरु को बारे मा। The first treatment for sickle cell anemia is blood transfusion. Sickle cell anemia भाई का बिराय मिला है रगत को कमी होने भाई को ले शरीर मा रगत चढ़ाऊं नु पार नहीं हुन सा। र और को एक मात्रा उपचार bone marrow transplantation हो। Donor को stem cells लिए र patients मा place कर नु पार नहीं हुन सा। इसको लागी matching donor को आवश्यकता जरूरी हुन सा। 
किडनी वा शरीर का अन्य अंगहरु खराब भए को अवस्था मा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कराउनु पर नहीं होन्छा अन्य आवश्यकी बाटो हुने उपचार हरु हाइड्रोऑक्सीयूरिया भन्ने टैबलेट होन्छा यो आवश्यकी सेवन करना सत शरीर में एचबीएफ अर्थात फीटल हीमोग्लोबिन लेवल लाई बढ़ाउने काम गर्छ कम हुने गर्छ लामो समय देखि बारम्बार संक्रमण हुने समस्यालाई यो औषधि प्रयोग गर्न साथ कम हुँदै जान्छ सिकल सेल एनिमिया भएका बिरामीले हाइड्रोक्सी युरिया एकदमै प्रभावकारी औषधि हुन्छ यसले फिटल हिमोग्लोबिन लेभललाई मोनिटर गर्ने काम गर्छ र त्यसर्थ सिकल सेलको लेभल कम हुँदै जान्छ र क्रिजन लिजुम्बाव र वोक्स लैटर भन्ने औषधिले सिकल शेप आरबीसी लाई बदलने काम गर्छ र शरीरमा अक्सिजन सप्लाई हुन मदद पुर्याउँछ र अन्य उपचार जिन थेरापी बाट पनि गराइन्छ र यसरी नै हामी भिडियोको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ आजको सिकल सेल एनिमिया बारे जानकारी हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानल सँग जोडिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिदिनु होला धन्यवाद